katika jina la Yesu Nguvu katika jina la Yesu Makambi kanda ilula 20 20 Karibuni sana wapenzi watazamaji wa kipindi cha matendo ya kanisa tupo kanda ya ilula kwa ajili ya siku kuu ya vibanda Na wakati huu tunaingia ibada kuu Kwaya inayoenda kuimba ni sauti ya jangwani na wimbo wao mzuri unaosema umejiandaaje kwa makambi. Pia tunaenda kubarikiwa na somo linalosema Gilgal. Na fungu kuu linalosema Yoshua tano mstari wa tisa mbarikiwe sana kwaya ya jangwani. Karibuni sana. Amen.
Tano Kufungula tisa Kufungua pamoja na ami Kitabu cha Yoshua tano Na lile fungula tisa Fungua pamoja na ami Kitabu cha Yoshua tano Na lile fungula tisa Yoshua tano Fungula tisa Kitabu cha Yoshua kiko mbele ya kumbukumbu la Torati. Yoshua 5 fungu la 9. Yoshua 5 fungu la 9. Biblia inasema Bwana akamwambia Yoshua Siku ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Giligali hata hivi leo. Narudia. Bwana akamwambia Yoshua siku ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Giligali hata hivi leo. Narudia mara ya mwisho. Yoshua 5 9. Bwana akamwambia Yoshua Siku ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Giligali hata hivi leo funga Biblia yako atutasoma fungu lingine funga Biblia yako kama ambavyo katika kitabu cha Yoshua 5 Fungu la tisa bibi nasema Bwana akamwambia Yoshua Siku ya leo nimeviringisha iyo aibu ya misri Iondoke juu yenu Kwa jina la mahali pare likaitwa giligari Hata hivi leo Kiswahili cha kisasa anasema Kisha mwenyezi mungu akamwambia Yoshua Leo hii nimeondoleoni ili aibu ya misri Hivyo pahala hapo Paka itwa Giligari mpaka hivi leo Musa alipokufa katika mlima Tob Juu ya kilele kinacho itwa Pisiga Kazi ya kuongoza watu wa mungu Alikabiziwa Joshua mwana wa nuni Joshua alipochukua jeshi Ni kweli alikuwa na kumbukumbu ya wana wa Israeli kuvuka bahari ya Sham. Ni kweli alikuwa na kumbukumbu ya maana kudondoka jangwani. Ni kweli alikuwa na kumbukumbu la kwale kudondoka jangwani. Lakini alipokabiziwa jeshi ilikuwa ni maili tano kabla hajakanyaga nchi ya ahadi. Na mbele yao palikuwa na kikwazo cha mto Yodani. Mto Yodani ni mto mpana hapa mpaka kule barabara ya Lami. Mto Yodani Una ulefu wa futi amsini Kwa ni mto ambao huwezi kuvuka kilaisi Mpaka utakapo kuwa na muujiza ama meri ama ngalawa Hiyo kwa namna yote mto yodani ulikuwa uwezi kuvuki, kuvuka kilaisi Njoo geuzi monita iniangari ya pamwisho hapa Hiyo basi Joshua alikuwa akikabiliwa na kikwazo cha kwanza cha mto Yodani ndipo Mungu akamwambia Joshua sikiliza tanguliza wazee wa ma, wazee makuani washike sanduku la agano na kisha shika sanduku la agano wakatumbukize maji miguu yao kwenye maji na maji yataganyika sikiliza mtu wa Ilula katika bahari ya Sham fimbo ilipigwa maji yakaganyika safari 
Mungu anatumia approach tofauti. Na hiyo approach tofauti ni kwamba tumbukizeni miguu kwenye maji na maji yatagawanyika. Asubuhi ya leo tumbukiza miguu kwenye kilimo na kilimo kitakulipa. Tumbukiza miguu yako kwenye jambo gumu nalo litagawanyika. Mungu anataka apime imani yako. Usiogope matatizo, yaendee matatizo kwa ujasiri nayo yatagawanyika. Walipotumbukiza maji akaachia njia na maagizo yalikuwa wale walawi waende mpaka katikati ya maji na wakifika katikati ya maji wabaki hivyo hivyo kisha wana wa Israeli wavuke salama na kweli bwana walipokuwa katikati ya maji na unakumbuka lile sanduku liliwakilisha Mungu mwenyewe Mungu alikuwa katikati ya maji wakavuka walipovuka miguu yao ilipokanyaga tu nchi kavu hilo eneo ndio liliitwa Giligari maana yake Giligari ni eneo la kwanza ambalo wana wa Israeli miguu ya wana wa Israeli ilikanyaga hapo Giligari ni eneo la kwanza ambalo miguu ya wana jeshi la Bwana lilikanyaga toka watoke Misri kwa hiyo ukiona wana Israeli wameenda nchi hadi eneo la kwanza kukanyaga liliitwa Giligari kwa hiyo walipovuka tu mto Jordan eneo lile kanyaga lilikuwa linaitwa Giligari historia ya Giligali Baada ya Nazari kuvuka maji wakitanguliwa na makuani walipovuka tu walikuwa Yeriko eneo ambalo lilikuwa na kambi kubwa hivyo Giligali na Yeriko ilikuwa ni umbali wa kilomita 15 Giligali inapatikana wapi Giligali inapatikana nchi ya Israeli eneo ambalo Yuda walipewa Giligali ni mpakani na nchi ya Palestina Pembezoni mwa mto Yodani ndipo panapoitwa Giligali. Giligali ni eneo ambalo liko karibu na Yeriko. Mbona itaongeza? Giligali imepakana na bahari ya Sham. Uchumi na uvuvi wa wa, wa Giligali. Giligali biashara zao kubwa ni uvuvi, kilimo cha zabibu na ndizi. Giligali wanatumia pesa inayoitwa shekeli. Kwa nini leo na ubiri habari za Giligali? Yoshua anasema waweke mawe 12 ngambo ya ya, ya Giligali na habari hiyo ihubiriwe kwa vizazi vyote. Giligali, sifa za Giligali. Samueli kila mwaka alikwenda Giligali kupunga upepo na kuabudu. Giligali ndilo eneo ambalo Elia na Elisha walipita Elia akienda kupaa. Giligali ndilo eneo ambalo palikuwa na chuo cha wana wa manabii wakachemsha matangopoli. Giligali ndipo Gibioni walipokutana na Joshua na kufanya mapatano. Hapa Giligali ndipo Sauli alipotawazwa kuwa mfalme. Kabila la Yuda na Daudi walikutana Giligali. Elia na Elisha walikuwa na chuo cha wana wa manabii hapa Giligali. Giligali ni mji ambao ulikuwa karibu na Shekemu ulipakana na Beferi. Giligali nipo nyumba ya makimbilio ilipowekwa kwa mujibu wa Musa alivyoagizwa na Mungu. Umuhimu wa Giligali Giligali ndio kituo cha kwanza ambacho miguu ya wana wa Israeli ilikanyaga toka watoke nchi ya Misri. Kwa Giligali ni eneo lao la kwanza kukanyaga nchi ya ahadi. Hapa Giligali walipokanyaga tu Giligali maana maana njia yote kwa miaka 40 mikate ilikuwa ikidondoka toka juu wanakula. Lakini walipofika Giligali maana ilidondoka iligoma yani maana ilikoma kudondoka. Hapa Giligali ndipo kwa mara ya kwanza walikula mazao waliolima wenyewe wana wa Israeli hapa Giligali. Yaani kwa mara ya kwanza tangu wavuke wakaanza kulima mazao ambayo walikula wali wenyewe kwa mara ya kwanza. Giligali ndipo pasaka ya kwanza ilifanyika hapa Giligali. Giligali 
ndipo toala ya kwanza ilifanyika kwa kizazi kilichozaliwa njiani kumbuka waliovuka waliovuka ba, mto Yordani sio waliovuka bahari ya Sham kwa sababu waliasi wengi waliasi wakati wa ripoti ya wapelezi 12 kwa hiyo kile kizazi kilifia njiani kasoro kizazi cha Kalebu na Joshua. Kwa kizazi cha makabila kumi choto walizaliwa njiani. Kwa walipofika Giligali walitahiriwa kwa mawe wakiwa Giligali. Maajabu zaidi ya Giligali. Hapa ukisoma kitabu cha Uamuzi mbili wanasema kisha malaika wa Bwana alikuwa juu kutoka Giligali kwenda Bokim akawahubiria watu na kusema nimewaletea haki kutoka na agano kutoka kutoka Misri. Kwa Giligali ni kituo ambacho malaika walikuwa wakishinda shinda pale, wakikaakaa pale. Maana palikuwa na wana wa Israeli. Nehemia pia nikamuuliza anazungumzeje kuhusu Giligali. Nehemia 12 anasema Yerusalemu ulipowekwa wakfu walitafuta waimbaji wazuri wapigao vinanda wapigao toazi wapigao vinubi na magita na Yerusalemu ipo kwa kiweko wakfu wali tafuta kwaya itakayoimba wakati wa kuwekwa wakfu Yerusalemu na kwaya hiyo ilipigiwa kula kwaya hiyo ilitokea Gilgali hivyo Gilgali palikuwa na waimbaji na wapiga vinanda na wapiga vinubi na wapiga gita wazuri Gilgali palikuwa na kwaya nzuri umuhimu wa Gilgali umuhimu wa Gilgali ni kwamba Jeshi la Bwana lilipiga kambi hapa. Wana wa Israeli walikaa Giligali muda mrefu. Zaidi ya miaka mitatu walikuwa Giligali. Wanakwenda, wanaizunguka Yeriko, wanarudi Giligali wanapumzika. Kilomita 15 toka Giligali mpaka Yeriko. Kesho yake tena wanakwenda, wanaizunguka Yeriko, wanazunguka, wanarudi kulala Giligali. Kesho yake tena wanasema tulikoseje pale. Pale Bwana wakati wa kuzunguka Eriko kuna mama walikuwa wanapiga soga wanapiga story wengine na chati kwa asapu kisha Yoshua anasema jamani tunapozunguka mtakufa msichati kwa asapu kwa kingine kingine kuna mzee alichoka mzee usichoke kwa walikuwa wanafanya tasimini Giligali kisha anasema sasa kesho tuende tena tukazunguke kwa nguvu hao wanatoka Giligali wanakwenda Eriko wanazunguka wanauli tena kulala Giligali kwa jeshi la Bwana lilipiga kambi Giligali kama ambavyo sisi tulio jeshi la Bwana leo tumepiga kambi na hapa ndipo giligali yetu tumepiga kambi mpaka ngome zikaangushwe tumepiga kambi mpaka majibu yetu yakapatikane yeah. hapa giligali ndipo palipokuwa na jeshi ya ukombozi wakiwa giligali walipigana vita 32 walimtandika Yeriko wakamtandika Ai wakamtandika Bokimu wakitokea giligali kwa hapa giligali ndipo mipango yote ya vita kuangusha mangome mbalimbali yalifanyika giligali mipango ya kuangusha Yeriko ilitokea giligali hivyo Yeriko inapoporomoka na kuanguka ni matokeo ya giligali Hivyo somo letu linasema Giligali na Fungu linasema walipofika katika eneo ili la Giligali Mungu akatamka Tangu leo aibu yote ya Misri nimeifiringisha. Mimi Mungu amenipa neema. Siku moja nilifika ili eneo la Giligali. Nadhani ilikuwa mwaka juzi. Hapa Giligali hata ukiwa na waga watu naenda Misri, naenda Israeli, wanakupa makaratasi. Wameandika shida zao. Wanasema ukifika Giligali kalitupe. Maana yake wanaamini shida zao zinazungushwa, zinabiringishwa, zinaondolewa Giligali. Mungu alitamka tangu leo matatizo yenu, shida zenu nitaziviringisha. Mungu alikuwa kimya na maana ya neno Giligali manake kuzungusha, kubiringisha, kuondosha, kuondoa kabisa. Kwa Kiebrania neno Giligali ni kuzungusha. Kwa nini Mungu atumie neno linazungusha, nina Giligali matatizo yenu. Wana wa Israeli walipopokea ahadi ya kwenda nchi ya ahadi 
Wingu liliwaongoza kwenye vichaka. Likaacha njia. Watu wakaanza kusema, "Aao, aao, wamepotea njia, wamepotea njia, wamepotea njia." Humo katikati walikaa katika mlima Seiri. Makabwana akasema, "Mmenyimwa njia, mmezunguka sasa ya tosha." Nendeo ni kaskazini. Walipokuwa mlima Sinai, mlima Olebu, walikaa, jua liliwapiga hadi ikiwa mbaya. Watu wakatumiana message ya kwamba jeshi la Bwana lililoagizwa na Bwana kwenda nchi ya hadi wanatanga tanga wanapata aibu wanachekwa chekwa kumbe Mungu aliandaa atoe tamko la kuwabebea misigo yao watakapofika Girigari na walipofika Girigari Mungu akasema kwa baada ya miaka 40 mmeteseka tangu sasa aibu yenu yote ya miaka 40 ninaizungusha ninaiondoa girigari sasa mnakuwa bila aibu Mungu alizungusha aibu za wana wa Israeli zikaondoka asubuhi ya leo tupo girigari tumepiga kambi girigari magonjwa yako yote yakazungushwe maana tupo girigari misiba yako yote ikaondoshwe maana tupo girigari huzuni zako zote zikaondoshwe maana tupo girigari tangu leo bwana atavingirisha aibu zako zote ninaona watu ambao wamekuwa kikabiliwa na aibu ninaona watu waliokosa watoto wanachekwa kama jeshi la bwana lilivyochekwa ninaona watu ambao wanafiwa wanachekwa kama wana izori walivyochekwa ninaona watu waliopoteza tumaini asubuhi leo naomba unisikilize tupo girigari aibu zako zote zinakwenda kuzungushwa katika jina la Yesu zinakwenda kuondoshwa katika jina la Yesu tangu sasa eneo hili litaitwa Giligari hata hivi leo thank you jesus this is the gospel asante yesu maana misiba yangu inaenda kuondolewa asante yesu magonjwa yangu yanaenda kuondolewa asante yesu huzuni zangu zinaenda kuondolewa tangu sasa eneo hilo kambi litaitwa Giligari Giligari tulia upo girigari tulia usiwe na haraka upo girigari usiwe na hofu usilie upo girigari ni bwana mwenyewe anasema aibu zetu zote zitaondolewa wakiwa girigari waliambiwa tulieni wakatulia wakiwa girigari wakisubiri maelekezo ya Bwana walitulia wakisubiri aibu zao zibilingishwe unapopatwa na majaribu tulia nyumba yako ifanye kuwa girigari moyo wako ufanye kuwa girigari usafiri wako ufanye kuwa girigari moyo wako kazini kwako ufanye kuwa girigari kwenye mashamba yako pawe girigari tulia mpaka atakaposhuka mwenyewe kubilingisha aibu yako usipate usitake kupambana ili uweze kujisafisha na kuondoa aibu mwachie bwana avilingishe aibu yako mama Binti kaka uliyeteseka kwa muda mrefu leo aibu yako inakwenda kuvingishwa maana hapa ni girigari walitulia hawakukurupuka kwenda kuizunguka nchi hadi walitulia siku moja siku moja siku moja asubuhi siku moja asubuhi Joshua aliamka. Na Joshua alipoamka siku moja asubuhi. Alipoona ukimya wakiwa Gilgali, naona zile wanasema salini tunaenda kuvamia iliko. Uh, Joshua akasema atujapewa maelekezo na Bwana. Siku moja asubuhi Joshua akaamka, akaenda, akapiga magoti. Wana wa Israeli walikuwa wanapiga magoti hivi. Akagusanisha kichwa chake na ardhi akasema baba wa mbinguni mbele yetu kuna Yeriko 
Ninaomba Mungu wa mbinguni tupe uwezo wa kuishinda Yeriko. Maana umetuambia tutulie Gilgali. Tenda muujiza tukaishinda Yeriko kwa jina la Yesu Kristo. Amina akanyanyuka. Aliponyanyuka hivi mbele yake akaona rijitu lirefu. Joshua alikuwa na futi nane ili rijitu lilikuwa na futi nane kwenda juu. Yaani Joshua aki, akisimama nalo anarifikia kwenye magoti. Akaliangalia, akaangalia, afuro rijitu mapaja mawili yangu ndio paja lake na paja la, la pili hivyo hivyo afu lina mkono mikono mitatu ndio mkono wake afu libansa limetuna lina limetuna humu utakini na beba vyuma limetuna afu lina kama kibiongo hivi lina macho makubwa afu nililefu alafu hili jitu limevaa mabuti limevaa nguo za kivita lina upanga lina bomu hili jitu limetisha limevaa kama hivyo vaa goliat likao linamwangalia yoshua Yoshua akasema sasa nilikuwa naomba nimesema amina limetokea hili jitu ni hili jitu gani Yoshua akaliangalia akaliangalia akasema hiyo ni Gilgali wakati wengine wamelala usingizi kiongozi alikuwa huku anamuuliza bwana Joshua akaliendelea hili jitu Joshua akatoa upanga wake akasema niambie kabla sijakumaliza wewe upo upande wetu ama upande wa, wa wale watu wa Yeriko. Niambie ili nikumalize kama upo upande wa Yeriko nitakushughulikia. Kimsingi Joshua angetandikwa kwa sababu kinguvu alizidiwa kabisa. Leo jitu kwanza nikasema <laughs> siko upande wenu wala upande wa Yeriko. Jibu hilo ni nzuri. Haeleweki uko wapi mtu? Akasema kwanu sipo. Wala upande wa Eliko sipo. Yoshua akarudisha upanga akasema sasa hiki nacho ni kituko. Hili jitu likaendelea. Likasema mimi mimi amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Bwana. Mimi ndimi Yesu. Sika upande wa adui wala upande wenu lakini nimekuja ili niwaongoze ya kwamba ile yaliko inakwenda kuanguka. Mimi ndimi Yesu nimeshuka. Ngoja nikwambie asubuhi ya leo Yesu alishuka Gilgali kuwapa wana wa Israeli mbinu za ushindi. Na kama katika kambi letu ni Gilgali akashuke kwa maisha yako sasa. Akashuke kwa afya yako. Akashuke kwa familia yako. Akashuke kwa magonjwa yako. Akashuke kwa mume wako, kwa mke wako. Yesu shuka, tukakuone. Yesu shuka, tukakuone. Maana Gilgali, Yesu alikuwa anashuka. Na hapa ni Gilgali na Bwana akakushukie. Ninajua kuna watu wenye madeni mpo hapa Bwana akakushukie. Kuna watu wenye maduka mpo hapa Bwana akakushukie. Kuna watu ambao mmelogwa, mnateseka na magonjwa, na vidonda, na shida, mmefungwa, Bwana akawashukie. Maana eneo hili ni Gilgali hata hivi leo hapa ni Gilgali hapa ni Gilgali na akakushukie This is a gospel Wana wa Israeli wanaiangusha Eriko wakitokea Gilgali Najua una yeriko yako ya dhambi. Najua una yeriko yako ya ada. Una yeriko yako ya maumivu ya mgongo. Una yeriko yako ya mikosi. Una yeriko yako ya kusingizwa wani mchawi. Una yeriko yako ya mume wako. Una yeriko ya watoto wako. Una yeriko ya mke wako. Una yeriko ya kiwanja chako hicho 
kuzulumiwa unaelikwa shamba lako lazulumiwa unaelikwa chumba na kuchumbiwa na kuacha kila mtu ana yaliko yake ngoja nikwambie asubuhi ya leo yaliko ilianguka baada ya Yesu kuwatokea ika wana wa Israeli giligari hivyo jumatatu utakaporudi nyumbani lile liko lako uliyoliacha ramadhani utakuta limeanguka utakuta limeanguka maana umekuja giligari kukutana na Bwana na kila naye mimi na aseme amina gospel gospel ninaona uwepo wa Bwana naona nguvu za Roho Mtakatifu zikiwa katikati yetu ninaona nguvu zisizo za kawaida katikati ya kambi hili the power of holy spirit yes maneno yake huwa yarudi nyuma ni kweli na adili kama aliyotokea na Ezeri Kirigari akaondoa aibu zao na leo tupo Kirigari tumeweka makambi kama wana wa Israeli tumeweka makambi na waliweka makambi kama tulivyoweka makambi ngoja nikwambie unapoweka makambi Kirigari lazima kutokee lazima kutokee lazima kutokee ninajua ni nemu ubiri ninajua ni nemu amini lazima kutokee maana ahadi yake ni ya kweli na hakika na akakutokee wakiwa girigadi wana Israeli walipigana vita 31 wakiwa girigadi ukiona wana Israeli wamepigwa vita ni mambo mawili kabla hawajafika girigadi na baada ya kuondoka girigadi maana wakiwa nchi hadi ilibidi wateke mataifa mengine kwa wakiwa nchi hadi bado waliendelea kuteka sasa hakuna vita waliopigana wakiwa girigari wakashindwa na neno girigari manake kuzungusha aibu ndio maana neno girigari sasa ngoja nikwambie wakiwa girigari jua lilisimama Joshua akatandika watu wakiwa girigari wakapigana na negebu wakaipiga wakapigana na sofala wakapigana na ai wakawapiga wakapigana na gaza wakawatandika wakapigana na Goshen wakiwa Girigari wakawapiga wakapigana na Gideon wakawatandika wakapigana na Gezori wakawatandika wakapigana na Egron wakawatandika wakapigana na Hebron wakapigwa walipigana na Debri wakatandika wakapigana na Negebo na Shefala vita zote hizo wanashinda wakitokea Girigari angalia anasema kwamba wakapigana tena na Libria wakashinda wakatandikana na Yeriko wakashinda wakapigana na Oramu wakashinda wakapigana na Makeda wakashinda na vita vyote 31 walivishinda wakiwa Girigari ukiona wamepigwa walipigana wakiwa wameondoka Girigari au kabla ya kufika hakuna vita waliopigana wana wa Israeli Girigari na wakashindwa wewe una vita ngapi una una vita ya dhambi utaishinda una vita ya miguu kuuma utaishinda una vita ya kupata mtoto utaishinda una vita ya ugumba utaishinda una vita ya adha utashinda una vita ya uchumi utashinda una vita ya watoto wako wazai utashinda una vita ya watoto wako kutokuolewa utashinda una vita ya kutokuolewa utashinda una vita ya adha Utashinda, una vita ya usiku unapolala unaota mangamungamu utashinda, una vita kuna mtu amesema wewe lazima ufe, wewe nimekuloga, nimekutengeneza na wewe unaona mikosi mikosi mikosi, hiyo nayo ni vita, utashinda. Hakuna vita iliyopiganwa wana wa Israeli wakiwa Girigari na wakashindwa. Vita yako yoyote iliyo mbele yako, ukashinde maana kuna watu walioko Girigari wakashindwa wewe ndio utakuwa wa kwanza kushindwa kama uamini utakuwa wa kwanza kushindwa hakuna vita imepiganwa wakiwa girigari wakashindwa zote wakashinda Mungu akubariki ushinde vita vyako Thank you 
you Jesus Girigari 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 Wangapi wanasema Yesu nipo girigari Beba matatizo yangu Simama pamoja nami Napenda Barua Wale waimbaji wanazuba Umonda Ni ya kita Sula ya Yesu Kalata Sizi mekua Wayo zake Napenda tena Napenda Kita Kirichoto Kambinguni Palua Umunda Miyakita Asura ya Yesu na o Na kalata Sizi mekua Wayo zake Beti la piri Washa mike is Tunapoimba loa kutembele Beti na tatu Penzi Yake muu Yanafunu Liwa umu Na zina Kuya eshima Utajiri Wajamu Umu Wanawitaji maombi Yoyote pita mbele Kimia Mwanaitu watoshi Kimia Kimia Jawa waka Wanaitaji maombi Jawa muna watu watoshi Wachungaji tuudi hapa mbele Wachungaji Jawa 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 Bwana wabariki Bwana wabariki Umo Umo Nia kita Asura ya Yesu na ona Kalata Sizi mekua Wayo zake Za mongozi Umo Umo da Nia kita Yes Sura ya Yesu na ona Kalata Sizi mekua Wayo zake Wana bariki kambi lake Tupo giri gari Ni wangapi miongoni mwetu wanasema Yesu Katika ubatizo wa ijuma Ubatizo wa ijuma Nililudi nyuma Nimekada lasa ubatizo kwa mda mrefu Na nimeisi sauti yako Nataka ubatizo siku ya ijuma Mkono wako juma Mungu wako bariki Wale wanaitaji ubatizo ibu njo hapa Njo ni hapa Andika majina Ya hawa watu Yesu Pita, 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 pita Yesu, Yesu You Zamani Oh, oh, oh Nafurai Nafurai Kwa saba Yes Nime ku Teke mea Yes Ume Ndwa na Rafiki Uwe Na Mitawa Yes Yes Come on! 
fanya moyo wake kwa Gilgal na atakayeamini Yesu unaweza hakuna mtu atakaye rudi na mzigo wake Mungu ameamua kututumia wachungaji wote hakuna mtu atakaye rudi na hata sasa ninapoongea kuna kitu unachokihisi cha uponyaji kinaendelea sasa hakuna mtu atakaye ondoka na ugonjwa wake wote nitaomba mimi kisha ndugu yangu na mchungaji mwenzangu pasta Mtweve ataomba msipe na ofa tutamaliza yote leo ila juma hili ni juma la kusikia neno la kuponywa na kusamewa dhambi tuombe baba katika jina la Yesu asante maana nilipokuwa nikihubiri na wachungaji wenzangu na jua walikuwa wakihubiri pamoja nami pale kwenye viti maana tunafanya kazi kama team wakati huo watu tayari walikuwa kisamewa dhambi wakati huo watu tayari haibu zao zilikuwa zinazungushwa ninaona kuna mtu aliyetishiwa hofu ya kifo hafi mtu hapa katika jina la Yesu kuna watu wenye laana na mikosi sasa wanageuka kuwa washindi kuna watu wanaoumwa miguu, vifua, mikono, migongo. Katika Jesus. Katika Jesus. Katika Jesus. Uponyaje ukiingia sasa. Amina. Asante Yesu. Asante Yesu. Nguvu zako zikiingia sasa. Uponyaje wako ukiendelea sasa. Nguvu kama za Pentecost. The power of Holy Spirit. Nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ingia kwa watoto wako. Watenda dhambi wote ukawasamee. Waliofungwa na vifungo vya biashara kavifungue. Waliofungwa na vifungo vya ukoo vikafunguliwe. Amen. Ambao nyumba zao zina matatizo wakafunguliwe. Amen. Waliologwa wakafunguliwe. Hili kambi habakizwi pepo wala aina ya kapepo ili kambi ni ushindi amen katika jinas what ambao mmepogana pepo nyama za kimya toka amina asante yesu asante yesu Baba mwema wa mbinguni. Muumbaji na mkombozi wetu. Tunaitukuza jina lako katika muda huu. Asante kwa matendo makuu ambayo uliwatendea Israeli ya kwamba unayatenda leo katika mlima huu. 
Asante kwa sababu wewe unayeyusha kila aina ya mgogoro kwa watu wako. Mchana wa leo ni mchana wa ushindi kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu magonjwa yote yanatoweka katika mlima huu. Tumekukimbilia we baba na mwokozi wetu. Tumeteswa na kusumbuliwa kwa muda mrefu lakini leo tunafunguliwa kwa jina la Yesu. Asante changamoto zote ambazo zimetusumbua kwa muda wote. Ushindi leo unapatikana. Pepo wote na majini na kila aina ya vitendo vya ule movu vinayeyushwa kwa jina la Yesu. Moto na upite katika mtano huu. Kila aina ya dhambi na uasi wote vitoweke. Watu wako leo tunawekwa huru kwa jina la Yesu. Shetani asipate nafasi tena ya kugusa maisha ya watu wako. Asante watoto wetu wabarikiwe. Miradi yetu ibarikiwe. Baba afya zetu zibarikiwe. Kama kuna maumivu yoyote katika vichwa, katika matumbo, katika miguu, katika ngozi kwa watu wako vinatoweka kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ahadi zako ni amina, ahadi zako ni za kweli. Tumekuona baba, tumekuonja katika makambi haya. Asante kwa ajili ya wapendo wanaenda kubatizwa Ijumaa. Wazingire pande zote. Maamuzi waliyofanya utukufu ukurudie wewe. Na wao pia waambukize watu wengine wabatizwe kupitia kujitoa kwao. Asante baba kwa sababu injiri yako inahubiriwa katika mlima huu itapindua mji wa Irula. Kwa makanisa yote ambako watu wako wanatokea wanaposikia habari hizi, baba wakate shauri kukupokea Yesu kwa Bwana na mwokozi katika maisha yao. Asante kwa sababu katika mlima huu utawasha moto wa injiri kupitia maisha yetu. Jina lako itukuzwe sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na watu wote tuseme amina. Mungu atubariki. Kamati ya maombi kuna watu walioanguka. Wachukueni